एटीएस ने जो इलेक्ट्रिकल का पेपर कंडक्ट किया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो वेलकम टू के फॉर यू चैनल तो लेट स्टार्ट द पेपर इस वीडियो में हम पहले कुछ 50 एम तक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में बाकी 50 जो एम सी डिस्कस करेंगे तो लेट स्टार्ट ये पेपर था जो ए टी के टेस्टिंग एजेंसी ने कंडक्ट किया था तो इसमें मुख्तलिफ स्क्रीन शॉट्स हैं तो इससे सारे मैंने एम सी एक्सट्रैक्ट करके फिर एक एक को डिस्कस किया क्योंकि इसमें डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल था तो मूविंग ऑन लेट्स डिस्कस द पेपर फर्स्ट एम सी है ए पेपर कैपेसिटर इज यूजली अवेलेबल इन दी फॉर्म ऑफ तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन टू रोल फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर वेरिएशन द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर रिमेन अनफेक्टेड ऑप्शन वन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑप्शन टू एरिया ऑफ द प्लेट ऑप्शन थ्री नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक ऑप्शन फोर थिकनेस ऑफ द प्लेट सो द करेक्ट करेक्ट ऑप्शन इज थिकनेस ऑफ द प्लेट नेक्स्ट क्वेश्चन वट विल बी द करंट पासिंग थ्रू द रिंग शेप एयर कोड कॉल वेन द नंबर ऑफ टर्न इज एट हंड्रेड एंड एम्पेयर टर्न आर थ्री टू हंड्रेड सो द करेक्ट ऑप्शन इज फोर इसका सोल्यूशन भी क्यों है हमारे पास उन्होंने करंट दिया हुआ है करंट हमें फाइंड करना है एम्पेयर टर्न दिए हुए हैं और टर्न नंबर ऑफ टर्न भी दिए हुए हैं तो एम्पेयर टर्न इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न तो हमने एम्पेयर फाइंड करने तो आई को साइड पे लेके जाएंगे और बाकी दो को एक दूसरे साइड पे चले जाएंगे इक्वल टू के तो जो रिंग शेप एयर कोर कॉल है उसके फोर फोर एम्पेयर आंसर आ जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ए कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू इंसुलेटर सेपरेटेड बाय कंडक्टर ऑप्शन टू टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेटर ऑप्शन थ्री टू इंसुलेटर ओनली ऑप्शन फोर टू कंडक्टर ओनली सो द करेक्ट ऑप्शन इज टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेटर नेक्स्ट क्वेश्चन द स्पार्किंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट मे बी रिड्यूस बाय इंसर्टिंग ए डैश कैपेसिटर इन पैरल विद कॉन्टैक्ट कैपेसिटर इन सीरीज विद ईच कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इन लाइन नन ऑफ दी बॉल सो द करेक्ट ऑप्शन इज कैपेसिटर इन पैरल विद कॉन्टैक्ट स्पार्किंग बिटवीन इलेक्ट्रोड किस तरह रिड्यूस होगा बाई इंसर्टिंग कैपेसिटर इन पैरल विद कॉन्टैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ए लाइट बल्ब ड्रॉ थ्री हंड्रेड मिली एम्पेयर वेन द वोल्टेज अक्रॉस इट टू फोर्टी द रेजिस्टेंस ऑफ द लाइट बल्ब इज सो सिंपल है वी इज इक्ल टू आई आर सो वी भी दिया हुआ है आई भी दिया हुआ है तो रेजिस्टेंस आपको फाइंड कर रहे हैं तो वी इज इक्ल टू आई आर आर इज इक्ल टू वी बाई आई तो टू फोर्टी डिवाइड बाई थ्री हंड्रेड मिली एम्पेयर तो ये इसको डिवाइड करें आपके पास आंसर आ जाएगा एट हंड्रेड सो द करेक्ट ऑप्शन इज थ्री इस तरह सोल्यूशन ये सॉल्व करना है ये सोल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन प्योर इंडक्टिव सर्किट टेक्स पावर फ्रॉम द एसी लाइन व्हेन ऑप्शन वन अप्लाइड वोल्टेज डिक्रीज करंट इंक्रीज ऑप्शन टू अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज करंट डिक्रीज ऑप्शन थ्री बोथ अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट इंक्रीज ऑप्शन फोर बोथ अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट इंक्रीज सो द करप्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए अप्लाइड वोल्टेज डिक्रीज करंट इंक्रीज जब भी हमारे पास करंट इंक्रीज होता है और वोल्टेज डिक्रीज होता है तब हम इसका मतलब है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट जो है वो लाइन से पावर ले रही है जब भी इंडक्टिव पावर बहुत ज़्यादा होगी सिस्टम में तो इसका इफेक्ट क्या आएगा इसका इफेक्ट इस तरह आपको पता लगेगा कि करंट डिक्रीज हो जाएगा करंट इंक्रीज होगा सॉरी और वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर इन मेटल प्लेट्स डायलैक्ट्रिक पोर ए एन बी नन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डायलैक्ट्रिक कैपेसिटर के जो दो प्लेट्स है उसके बीच में हमेशा डायलैक्ट्रिक होता है तभी इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सिरेमिक नेक्स्ट क्वेश्चन ही विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू सो ऑप्शन वन करंट इन द डिस्चार्ज कैपेसिटर ग्रो एक्सपोनेंशियली करंट इन द डिस्चार्ज कैपेसिटर ग्रो लीनियरली नेक्स्ट ऑप्शन करंट इन द डिस्चार्ज कैपेसिटर डिके एक्सपोनेंशियली करंट इन द डिस्चार्ज कैपेसिटर डिक्रे डिक्रीज कॉन्स्टेंटली तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन टू grow linearly next question for which of the following material the saturation value is the highest to jo ferrite cores hote hain unki jo saturation value bahut high hoti hai wo easily saturate nahi hota to option 4 is correct baki ek hi category ferrite core aise hai jo high frequency ke liye use karte hain transformers next question the stray line of magnetic flux is defined as vertical line to the flux the mean so the correct option is 
a line of magnetic flux which does not follow design path next question the initial permeability of an iron rod is highest permeability of the rod the lowest permeability of rod the permeability at the end of the iron rod the permeability almost is in non magnetized state so the correct option is option 4 the permeability almost in non magnetized state which of the following expression is correct for electric field strength to isme correct jo expression hai wo hai e is equal to d by a next question time constant of circuit is the time in second taken after the application of voltage to each to iska jo correct option hai 63% of the maximum voltage jab 63% tak pahunch jaye tab hum usko time constant consider karte hain next question the double energy transient occur in the to ye jisme dono एनर्जी आर एल सी क्योंकि आर एल में एल एक है आर सी में कैपेसिटर एक है जो एनर्जी स्टोरिंग कंपोनेंट है उसमें एक एक है तो जो ऑप्शन फोर है इसमें दो है इंडक्टर भी और कैपेसिटर भी तो इसमें डबल एनर्जी ट्रांसजेंट हो नेक्स्ट क्वेश्चन दी यू फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑप्शन वन द फील्ड ऑफ ए सेट ऑफ पेरल कंडक्टर ऑप्शन टू द फील्ड ऑफ ए सेट ऑफ ए सिंगल कंडक्टर ऑप्शन थ्री द फील्ड इन विच आल लाइन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आर पेल एन इक्वलेंट ऑप्शन फोर नन ऑफ दी अब so the option 3 is correct the, uh, the field in which all lines of magnetic flux are parallel and equivalent next question which of the following material has almost zero temperature coefficient of resistance so option 1 is correct Ma- manganese sorry agar maine galat pronounce kiya ho next question in a pure resistive circuit current lacks resistor mein hamare paas hamesha current aur voltage hai wo same hote hain so option 4 will be correct फेज करंट एंड वोल्टेज इन फेज कैपेसिटर में हमेशा करंट लीड करता है और वोल्टेज में हमेशा करंट लैग करता है विच ऑफ द फॉल मटेरियल आर डैम डैम मैग्नेटिक सो सिल्वर एंड कॉपर बोर्ड जो है वो डैम मैग्नेटिक मटेरियल नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड तो ये रजिस्टर पावर वोल्टेज एनर्जी सो ऑप्शन थ्री इज करेक्ट वोल्टेज नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्टीरियस इज लूप इन केस ऑफ मैग्नेटिकली हार्ड मटेरियल इज मोर इन शेप एज कम्पेयर टू मैग्नेटिकली सॉफ्ट मटेरियल सर्कुलर ट्राइंगुलर रेक्टेंगुलर नन ऑफ दी सो द करेक्ट ऑप्शन इज रेक्टेंगुलर सो थैंक यू दोस्तों जो बाकी एम सी क्यूज है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया